Ok. ¿Me escuchan? ¿Me miran? Yes, teacher. Yes, thank you, Eduardo. Gracias. Hoy sí soy yo la que está grabando. Perdón, en verdad, lo que sucede es de que si da algún problema, eh, nos tocará repetir la clase el día viernes. And it's not fair for anyone. Y no es justo para nadie. Así que este, por esa razón preferí que nos quede en dos, pero pues vamos a estar bien. Entonces eh, vamos a continuar con lo demás. Espero los demás pues ya vengan. Hoy, en... no, sí, Hoy sí, teacher, ya, ya está grabando usted. Sí, ya estoy grabando yo. Es pero que... automáticamente como que nos salimos todos. Es que yo Porque solo el... 15 hay. Solo 15 estamos ahora. Sí, yo cerré la sesión. Eso es lo que sucede. No sé si lo van a poder ustedes observar. Yo ya me sacó y ya entré de nuevo. A ver, ojalá que todos entremos de regreso. Sí, espero que sí. Yo Hello, les dije, again. Hey, hey, again. <risa> si ustedes observan es esto. Um, no sé si se ve en la pantalla, ¿verdad? Estoy intentando compartir todo. Es esto. Mm -hmm. Entonces, esto... Que me dice a mí que, so, que sí soy yo la que está grabando, que yo soy el host. Si no okay. soy yo el host de la, de la, pues de lo que ¿De la es reunión? La reunión, eso se va a significar que a mí no me va a quedar la grabación. Y uh -huh. este, no la va a poder subir. Exactamente. Y necesito esto. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Necesito sí, Convert esto. Made in Recording. Exactamente. Okay. Entonces, eh, si alguien más estaba de host, alguien más le iba a quedar. Y por lo general, si están desde el teléfono, no se guarda. Entonces, no me puedo permitir eso porque lo que va a pasar es de que nos va a tocar repetir la clase. ¿Verdad? Eh, ya sea... Viernes. O después, <ríe> ajá, al finalizar el módulo. Entonces, este, pues... No es bueno, pero ya estamos el... aquí. Sí. Entonces, ay, disculpen, ¿verdad? Pero cuando pasa eso, y a mí me Teacher, saca... no tiene sonido. Otra vez. ¿Alguien me escucha? Yes, listen, Yo teacher. Yo sí le escucho. Yes, yes, yes. 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 Mm, no se le oye, teacher. Yes. De verdad. Yes. Yes. Si lo tenés, yes. 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 Ah, pues es la conexión de Aleli. Ya estuvo, ya, ya estuvo, ya estuvo. Ya lo oigo. Ya. The ghost. Lo siento, está inestable. Eh, la conexión está inestable y me acabo de dar cuenta que está haciendo bien y probablemente sea eso. Así que, pues, I'm so sorry. Lo lamento, ¿verdad? Ahí en ese caso. So, let's continue then. Um, So let's teacher. see, someone else will like to participate. Alguien más a quien le gustaría participar. Me, teacher. Oh. I use the home repay when they broke the roof. And oh. it rained a lot of and oh. go wet my house. Okay, and, and flood your house. Inundó yes. su casa, flood your house. Okay. Yes. Okay. All right, that's really critical. Eso sí es crítico, mira. So that's a problem. I remember once as well that I was on class too, like this one, right? I was on an online class and it started raining, but really, really bad. And the pipes, they could not stand the amount of water that they have in So it's a start coming out and flooding all of the floor, right? So, and my floor has a real problem because one is up and the other one goes down and then it's like waves, right? So, and it happens that it was coming in in the room that I have all of my stuff, right? It was coming in the room that I sleep on. It was coming where I have the fridge, right? Fridge that I use, and it was coming on everything. So that was crazy. As well, that day, I remember that I hired my dad. <laughs> so I asked him, just please, can you go up on the roof and verify what is happening on the pipes? And he said, nothing happens. It's just that uh, 
nothing is blocking them. It's just that it was too much water. So I was like, yeah, it was too much water. Yeah, man. No pasaba nada, fue demasiada agua, ¿verdad? Pero sí, es bien terrible. When you have a flood at your house, it's horrible. Cuando tiene inundación en casa, es horrible. Yeah, you feel desesperate. No se desespera mucho. But yeah. But yeah, thank you, Rai, for sharing. Someone else that who would like to share? Alguien más? Go, Byron. My service is home repairs when change my roof and fixing the walls of my bedroom. Okay. The when walls. it's raining. When it's raining. All right. Good. Yeah. yeah. Yeah, that's really crazy, right? Yeah, I think that the most common one is home repairs, right? Creería que el más común son las reparaciones en casa, right? Yeah, it's the most yes. common. Yes. Yeah. yeah. That's true. That's true. Someone else? Alguien más? Alguien más? Nadie más? Teacher, y ahí no entrarían las consultas um, con el doctor también, porque ese es un servicio. It could be. Uh, sometimes uh, this is our like uh, uncommon service because the health system is different. Um, eso sería como que servicios uh, algo afuera de lo que es el sistema de salud. El sistema de salud se considera bastante diferente las illness y los demás. Si sí son servicios ofrecidos, ¿verdad? We can say the private ones. But here um, in the unit, they are treating like uh, things that, that are commonly, right? Just uh, not being sick, but different things, right? And that en la unidad lo tratan como algo diferente eh, realmente. No como el estar enfermo, sino que cosas aparte de la salud, ¿verdad? Entonces, acá okay. lo que tenemos es aparte de la salud. Pero sí, se considera como un servicio. Eh, it could be the public services, right? Son los servicios públicos. Or the health public service. El servicio público de salud. So, that is something different. Uh, because that one, it can be either private or public, right? Or like a kind of semi-private, right? Like we have the East, right? Um, like we have the Unidades de Salud. And as well, we have the doctors that have their own space or spots, right? So a private doctor. So um, I will say that that one, um, they consider it, or in the unit, they consider it a site, right? En la unidad lo consideran un poquito de lado eso, ¿verdad? Porque ya trataría, trataría como um, servicios públicos, ¿verdad? Los trash collectors, a los servicios de, de la recolección de basura. Um, ¿Cuál sería otro? Electricity. Uh, the, the lawyers. Um, lawyers, uh, it will be if they are in the law system, right? So if they are the ones that are available from anyone that are, is not able to pay, so that it would be a kind of service. And though those ones will be law services, right? Related to law. So as well, we got here some financial ones, right? We have some financial ones that it might be the accountants or anything else that has to do with financial things, right? So. There's people that they dedicate to see everything, right? Um, about financial things or finance. So yeah, it could be, right? Okay. Is it bill there... expect? I'm so sorry, what was that? Es bastante amplio, entonces el servicio de, de finanzas, no? Um, yeah, I think of every service that they have their different, well, I'll say different steps or different positions depending on what exactly you are looking for. So probably house cleaning, maybe you are looking for, for someone that can clean just only your restroom, for example, or your washroom, your bathroom, right? So house cleaning in as well, um, like you said, everything has... Um, how can I say? 
his own topic, right? Its own topic. Tiene como que su propio tópico, ¿verdad? Cada cosita. Um, como en medicina, right? Like in medicine service, you go with the doctor that can see your heart, uh, that can see your bones, that can um, just uh, let you know about your eyes or a general doctor, right? So lo mismo que en medicina, ¿verdad? Se va usted alguien con el médico que le ve el corazón, los huesos, eh, sus ojos, o un médico general. Entonces, eh, Everything, right, has uh, their own separations. Tiene como sus separaciones. We can say like departments. Tienen como departamentos, verdad? That they can be used. Um, but it depends. Uh, it depends. De la, de la limpieza de casa, sí sé que um, se contrata una persona por aparte para limpiar uh, restaurants por los chemicals, por los químicos que se utilizan. Entonces, eh, esa parte. Mm -hmm. So everything has their own stages. I don't know how to say. No encuentro la palabra, ¿verdad? Como para decirlo, lo siento. La, la estoy buscando en español y la estoy buscando en inglés ahorita en mi mente y no la encuentro. Si alguien sabe. Okay. Um, es relacionado como tener eh, un departamento para cada cosa. Si alguien tiene una idea, ¿verdad? Y a la traduzco al inglés porque ahorita se me ha ido de la mente. Lo siento. ¿Cómo la diríamos? ¿Alguien sabe? Departamento, um, pasos, habilidad. No, no creo que sea eso. Well, I don't know. I'm not sure. Uh, definitely I'll find it, but maybe later at night. Definitivamente me voy a acordar, pero probablemente en la noche, más noche. I'm so sorry, guys. Lo lamento. So, someone else has any question here? ¿Alguien más tiene alguna pregunta acá? Or would like to share? ¿O quiere compartir? ¿Y que nos quiera compartir? No. The service delivery. The service delivery, right? Yeah. That they can do almost everything. They can go to the supermarket if you want to. You just order what you need. Um, they can go to the, basically to the warehouses and pick up anything that you have asked for on the internet. Uh, you can ask for food as well, right? You can order food to the applications so they can be delivered at your house. Um, I think uh, the only thing that they don't have is like these type of services, right? that someone can go to your house and do something for you. But besides that, I think uh, the delivering service, you can do almost everything, right, with them. So, yeah. Creo que los servicios de, de mensajería, ustedes pueden hacer casi cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eh, he visto uno que puede ir al supermercado esa, si usted lo pide, pueden ir al supermercado por usted y ya usted no va y ya le llevan ahí pues este, lo que ha ordenado a la puerta de su casa y así. Entonces, eh, es bien amplio esa situación y bastante grande, right With the pandemic situation, they grow a lot. Con la situación pandémica, ellos crecieron bastante, right? So they found an, a space in the market. And now people, and I'll say people, and I'll include myself, uh, you will prefer uh, to ask for food on the application instead of going to the drive through or even to the restaurant, right? So you can eat at home. Eh, voy a decir que mm -hmm. la mayoría... Go ahead. In the Amazon store, uh, you can order online and they they carry the products at, at the house uh, or house. Yes, they deliver the products to your house, right? That's true. I think at that, uh, that company, is you can find everything there, right? Everything that you are looking for, you can find it there. You can find clothes. Uh, you can find uh, furniture, you can find everything. Shoes. I, I think it's shoes. Uh, clothes, shoes, 
um, I mean, they are not only related to clothes, shoes, uh, beauty things. They have almost everything that you can think of, right? So that's a huge company, right? And that's true. You can you can have like a kind of subscriptions, and with the subscription, they basically they remove either taxes or delivering services. So they take the package to your house basically for free. And at the end, you are just only paying the amount for the product that you ordered. So yeah, uh, that's a huge company. In este caso, esas compañías, verdad, son bastante grandes, verdad, lo que estábamos hablando. Eh, no solamente se limitan a la cuestión de que usted puede ordenar ropa, zapatos, eh, puede ordenar casi de todo, ¿verdad? Ellos tienen todo. Y si usted paga suscripciones, ellos le quitan los impuestos, le quitan el delivery, o de alguna manera, ¿verdad? Ellos ofrecen algo y se lo llevan a la puerta de su casa. So you don't have to get out, right? So ahora ni siquiera para comprar un mueble tenemos que salir. So you just order it and someone deliver it to your your house, right? In your front door. En la puerta de enfrente, ¿verdad? So, se lo dejan y ahí está el paquete. So, so yeah, it's uh, something amazing, right? So, that those people offer as well a different type of service, right? So, they offering basically delivering services and they offer someone else services, right? Because those stores or those things that you are requesting for, they belong to another source. So this store basically sells their services through this type of pages or applications, right? Entonces, estas pequeñas tiendas venden sus servicios a través de esas aplicaciones. So yeah, I think that the, the only things that maybe you are not able to find online, like... um. Like they will be delivery, right? It's like a house cleaning, even though you can ask someone online, right? To make the appointment. And as well, uh, maybe home repairs, right? Because we need the person there to repair something. So yeah, those things are not able, right? Now, uh, no one talks about clothing alterations. I think that nowadays, uh, this one is uh, not so used, right? Ahora en día quizás las alteraciones de ropa no son tan utilizables, ¿verdad? Sino que pues ya vienen, hay una gran amplitud de tallas, formas, tamaños, etc. So, es bastante, los tiempos cambian, ¿verdad? Así que. Accesible. Sí, bastante. Time change. Los tiempos cambian, ¿verdad? So, antes para hacerse un vestido, había que caminar un montón para llegar donde la costurera, ¿verdad? Y si le hacía falta tela, era otro viaje, ¿verdad? Entonces, este, sí es, son cosas que han cambiado, ¿verdad? Hoy ordena ropa por internet y ya está, ¿verdad? Y ahí ya le dan instrucciones para medida de zapato, de ropa, etc. So, yeah, everything has changed. Solamente de plata hace ropa a la medida, teacher. Mándeme. Eh, solo gente de dinero manda a hacer ropa a la medida. Ahora en día es muy caro hacer mantener ropa. Oh, but that's depend, right? Eso depende porque that's uh, the silent luxuries. Eso se llama el pequeño lujo silencioso. Those clothes that you see that they go ahead and ask to be made with in a specific situation, those ones are most likely from designers, right? Designers that are not so common but they are really expensive and they are doing really good clothes, right? So it's really uh, extremely rare, I'll say, it's extremely rare that someone uh, use this type of services unless they have kind of a lot of money when they do it. So eso es llamado un poquito el lujo silencioso y en realidad son personas eh, diseñadores que usted manda, ¿verdad? Sus medidas, y ellos ya le hacen la ropa que usted eh, pide. No es tan barata, ¿verdad? Es algo bastante caro. Y como él dice, personas de dinero, ¿verdad? Con muchas posibilidades lo pueden mandar a hacer. Um, no es una... Bueno, en este caso no es como la persona, ¿verdad? Que nosotros solicitamos que nos haga un vestido, ¿verdad? La profesión literalmente que son costureros o 
pues en este caso, los sastres, ¿verdad? Eh, la persona que cose, no es así, son, son otras clases de, de tiendas, eh, son, son muy, muy lujosas, um, pero sí son caros. Uh, es bastante, bastante difícil. Todavía existen, sí, todavía, but not everyone sees them. No todos lo ven, ¿verdad? Eh, una prenda puede llegar a costar muy caro. Yeah, you are totally right, Arsenio. Usted tiene la razón. So yes, right? So this one is kind of a long topic, right? It's a topic bien largo. So if you compare from the 90s up to now, you will see a lot of difference. Si ustedes comparan desde los 90 hasta ahora, van a ver muchas diferencias, right? Everyone. So let's see, um, ready to continue? Continuamos? Or does anyone would like to share? O alguien más gusta compartir? No? No? Okay. So let's continue. see that. Continue, teacher. Okay. So we are going to listen to uh, this. Uh, we are going to listen to Hazel's personal services. Listen to an advisement. Would you use a service like this? Listen to the advertisement. I'm sorry. Listen to an advertisement. Would you use a service like this? Why and why not? Right. So let's listen to what they are offering to us. Right. Veamos que nos ofrecen ellos. Right. Dale mi segundo. Le damos el share el audio. Y ahorita buscamos. I think they are the desktop. Mm -hmm. So, like yesterday. Let's see. Mm. Did I download it or didn't I? Regaleme un segundito que no recuerdo. Y mi hermana disculpa si lo descargué o no. Because I do this every weekend. Yo hago esto cada fin de semana. E intento hacerlo de la manera más rápido posible. Regálenme un segundo. <coughs> mm. Permítame y me van a disculpar. There we go. And let's see. Unit 9. Improvements. Page 58. Exercise 2. Perspectives. Part A. Listen to an advertisement. Would you use a service like... Are you able to hear it? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Like this? Why or why not? Hazel's Personal Services. Don't have time to do all the things you need to do? Call Hazel's Personal Services. Get your apartment cleaned, have your car washed, get your computer fixed, and much more, all for a very low price. Call Hazel, 646-555-2121. If Hazel doesn't offer the service you need, she'll find someone who does. Guaranteed. Hazel offers computer support, repairs, beauty services, financial services, laundry and dry cleaning, pet sitting. Okay. Would you like to listen in case the case? Would you like to listen in case the case? Oh, that's fine. I can't hear you, teacher. To me, are you able to hear me? Yes. Right now? Yeah. Can I hear you? Yes, teacher. Yes. Okay. Um, I don't know if I run out of the audio. No sé si pues se me cortó el audio en algún momento. Espero que no. No sé si ustedes gustan escuchar. Or that's fine. Maybe, um, yes, um, sometimes uh, your audio, it sounds a little bad. <laughs> yes. ¿Se suena como cortado o me oyen low? ¿O me oyen bajito? Como cortado, teacher, por ratito. Hello. 
lejos. A lo lejos. Es lo mismo, es la conexión, lo lamento mucho, ¿verdad? Lo lamento. No, no uh -huh. Sí, lo siento. Yo, por lo general, estoy con Wi-Fi. No tengo ahorita un, un cable de Ethernet cerca. Como para tener una mejor conexión, voy a buscarlo para mañana. So, um, if you're able to hear me, would you like to listen in once again? ¿Quieren oírlo una vez más? Please. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Uh, Unit 9. Yes. Improvements. Uh, Page 58. <laughs> Exercise 2. Perspectives. Part A. Listen to an advertisement. Would you use a service like this? Why or why not? Hazel's Personal Services. Don't have time to do all the things you need to do? Call Hazel's Personal Services. Get your apartment cleaned, have your car washed, get your computer fixed, and much more, all for a very low price. Call Hazel, 646-555-2121. If Hazel doesn't offer the service you need, she'll find someone who does. Guaranteed. Hazel offers computer support, repairs, beauty services, financial services, laundry and dry cleaning, pet sitting. Pet sitting. Okay. So let's be careful with the microphone, guys. Okay? Tengamos cuidado con el micrófono, ¿verdad? Que everything is listened here. Aquí todo escuchamos todo, ¿verdad? So, yeah. Do you have any question regarding to this uh, vocabulary or something that you would like to share? For example, this question in letter B, right? What services do you need or want? What questions would you ask Hazel, right? So let's see, someone? Alguien? Pregunta do you need a service teacher? Do? Mm -hmm. It's a beauty service. Oh, the beauty services. The beauty service is like when you get your hair done, right? When you get your hair done, your nails, um, makeup, maybe your food, right? Um, your feed, your food, whatever that has to do with uh, beauty salon. things, right? Oh, like the salon. Mm -hmm. I need, I need, I need one. You need one? <laughs> okay, I do too. <laughs> I identify with that too, right? I like to go just to get my nails up. Yeah, I have a prohibition from my mom. That's right? Ah, beauty accessories. Which one? The accessories, the beauty services, or accessories? Uh, what? What do you mean? Accessories de belleza. Beauty accessories. Oh well, when you are talking about accessories in English, it's like when you are using an earring or, for example, a ring. Those ones are accessories that you wear on, right? But uh, in the case uh, for beauty, uh, it, it would be beauty services or beauty tools, right? So that it would be something different. When ustedes me hablan de accesorios, eh, en inglés los accesorios son, por ejemplo, aretes, eh, anillos, eh, cualquier cosa que se ponga, ¿verdad? Para mejorar el, el outfit, ¿verdad? Que nosotros decimos, o para resaltar el outfit, esos son los accesorios. En el caso de los uh, beauty, puede ser beauty tools, que sería como herramientas de belleza. Um, everything that you use, right? Uh, for example, the brush, right? That you use for your blush or for your uh, makeup in general or something else. Las brushes que se utilizan para eh, el, um, oh, ¿cómo se llama esto? El rubor o para el maquillaje en general. Estos serían como beauty tools. Entonces, estos beauty services eh, se se limitan a eso, ¿verdad? Ella sea cabello, uh, uñas, pies, ¿verdad? Lo que usted eh, desee, ¿verdad? Maquillaje en general. Lo que hacen en un salón de belleza, ellos se lo hacen también, pero en su casa, por decirlo así, ¿verdad? A domicilio. Yes. Yep. Yep. ¿Tinta para cabello cómo sería? Uh, that one is dye your hair. 
dye your hair. Or dye in the hair. Yes, uh, déjenme ver acá para compartir el, el notepad. <coughs> Eso sería. Así sería. Dye your hair. Usted, pues, pinta su cabello. Para su sí. cabello, algo así. Uh -huh. Ah, ok. Cambia el color. Yep. Ok, thank you. Yes. So, for this, for this type of services, in the United States, you need to have, like, a kind of a license, right? So that you are capable to manage everything that it comes with this, right? So as well in beauty services, uh, you use chemicals, right? Either for the hair or for the hands, whenever any service that you are doing, uh, all of them, they are using chemicals. So for everything that you see here, you need to have a license, right? From the state uh, that says that, yes, you are a person capable to repair uh, things that uh, you can do repairs in general, right? Uh, like um, like the electricity, plumbers, or something else uh, that you can use the chemicals for beauty services, that you have the license to do taxes, for example, uh, with the laundry and dry cleaning, that the spot or basically whatever you are using, you have this uh, that has been passed all of the tests, right, that they require from the health department. And in the pet sitting as well, that you have the license for doing pet sittings, right? So all of these is really regulated, right? So all of the services are really regulated. So por si ustedes no lo sabían, una curiosidad, en el caso de estos servicios, son bastante regulados, ¿verdad? En los Estados Unidos. Para hacer un servicio de estos, debe de tener la persona su certificación o su licencia, ¿verdad? No es que solo lo voy a hacer porque ya fui, ya vi cómo se hace y lo voy a hacer. No, de ninguna manera. Puede? Ajá, o porque puedo, ¿verdad? Eh, no, debe de haber algo que diga que sí que puede y que está, que está avalado para hacerlo. Eh, para los servicios de belleza porque se utilizan químicos, eh, aunque mucha gente dice que no, ¿verdad? No, no, en el caso de, 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 de esto no hay nada vegano, ¿verdad? Lastimosamente todo lleva químico. Eh, En el caso de las laundry y las dry cleaning, deben de tener una, una licencia del Departamento de Salud que diga que la laundry y la dryer son, pues, seguras para que usted lave su ropa y la seque, ¿verdad? Que no le vaya a dar nada en su piel o por su ropa, ¿verdad? De igual manera, para cuidar una, un animalito o para tener un servicio de grooming, deben de tener una, una licencia del Departamento de Salud y que la persona también está entrenada para tratar con, los, con, los, con las mascotas, ¿verdad? Eh, ya sea de cualquier tipo en este caso. Así que ya. Yeah. So here it's really difficult, right? Aquí es un poco... En el caso de las laundry, en Ray Clint casi no escucho mucho porque está lloviendo, pero... Eh, eso es, necesitan que sobre las maquinarias, más que todo, que deben de cumplir requisitos, las, las máquinas que tienen ahí para efectuar el lavado y el secado de la ropa. Sí, debe la, el, el place, el lugar, debe de cumplir con ciertos requerimientos, ¿verdad? Todo allá, allá es muy diferente que acá. Allá se deben de cumplir con muchas leyes antes de empezar algo, ¿verdad? Antes de empezar algo. Acá, pues, nosotros tenemos la habilidad de que, pues, podemos comenzar algo y después ir como estabilizando la situación. Exactamente, algo informal. Allá no, allá no puede, no pueden haber cosas informales. Y ofrecer un servicio informal es también eh, relacionado a un delito porque eh, pueden haber muchos problemas legales por ese tipo de cosas. Entonces, eh, todo esto... ¿verdad? En las laundry y en las dryers deben de tener un permiso del Departamento de Salud y un permiso del Estado de que sí el local es autorizado a operar y que cumple con todas las regulaciones de seguridad. Entonces es una cuestión bien, bien complicada, ¿verdad? Incluso una casa no se la venden si la casa no cumple con las regulaciones de seguridad, ¿verdad? Eh, porque es, eh, allá es una cuestión bien, bien peligroso eh, todo, ¿verdad? Incluso um, 
eh, hubieron, hay leyes bastante extrañas. Um, hay un estado en el que debe de tener licencia para utilizar tacones de aguja. Y a mí me pareció bastante funny, ¿verdad? Gracioso. Y se los cuento para que vean, ¿verdad? Que hay cosas graciosas también. Uh, me pareció bastante gracioso porque en lo personal a mí me gustan ese tipo de, 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 de calzado. Eh, resulta que una señorita se dobló un pie y se quebró completamente su tobillo en una alcantarilla de la ciudad con uno de esos zapatos. Se le trabó y se le quebró y demandó a la ciudad porque no tenía seguridad eh, la ciudad, ¿verdad? Para el calzado, etcétera, etcétera. Y ganó la demanda y fue bastante millonaria la demanda contra la ciudad. Ahora está que, pues, para poder utilizar ese tipo de calzado, eh, debe de tener una licencia que ya está conocedora, ¿verdad? Para que evitar esas cosas. Entonces, ah, eso es bastante gracioso. Si eso es gracioso, imagínense lo que, pues, ya conlleva un, un, unos servicios como esto, ¿verdad? Que ya son otra, otra cuestión más, más grande. Entonces, Allá sí es, es una cosa bien, bien, bien complicada, ¿verdad? Así que ya. So, please, read about culture, right? Leamos, leamos, leamos. Conozcamos cultura también, ¿verdad? So, ya. Yeah. So, miren, ya es hora para que nos, nos marchemos. Quiero ver, este, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o requerimiento para el día de mañana. Mañana vamos a estudiar esto. Si alguien tiene Curiosidad, vamos a ver have y get y get something done, active and passive. Eso se llama causative passive, right? Or the passive causative. So, entonces, si alguien quiere, quiere buscarlo, puede hacerlo. Y si tiene preguntas para mañana, pues también las podemos ver. No sé si alguien tiene dudas o comentarios. No, teacher. No, ok. No. Este, pues voy a dejar de compartir. Yo me voy a esperar unos dos minutitos más a que, pues, a que pasen para asegurarme de que tengamos exactamente la hora. Yo creo que con esto llegamos a una hora con, con dos minutos, but I'm not sure. No estoy muy segura, así que yo me quedo por acá. Si ustedes gustan ya pues, retirarse, no hay ningún problema. Okay, teacher. Have you amazing night, teacher? Yes, See you okay. tomorrow. Okay. Have a good bye. night. Thank you, teacher. Goodbye. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye. See ya. Cuídense. Vayan a cenar. Vayan a mimir. Sí, hay que ir a mimir. A mimir a cenar, Ay, no, a tomar teacher. café. No, bueno, si teacher. tomamos café, no dormimos, teacher. Mande. Si tomamos café, no dormimos. Ay, Dios. Pero a esta hora. <ríe> Dios, a ver, sí, me... Usted no me ha visto. <ríe> ah, por eso vive sola, ¿verdad? Porque hace desarreglos. <ríe> no, realmente no puedo. Eh, yo sí vivo en mi casita, pero my parents are next to me. Ellos están ah, ok. Ya. Yeah. Pues sí. Ya era, ya era bien raro. No, pero sí me gusta el café. Intento evitarlo este, durante horas de la tarde, pero sí tomo bastante café. A mí me gusta. Por eso cuando iba a la office, hacía mucho pigging. You know what is pigging? ¿Saben qué es pigging? No. 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 Uh, pigging is when you eat a lot of snacks or pastry. Ah. Cuando comen bastante bocadillos o pastry. It's uh, been okay. doing this, being. Uh -huh. <laughs> Nada bueno <laughs> para la dieta. <laughs> yeah. <laughs> Semilla, <laughs> pancito. Anything. Um, you know, in the offices, they sell everything. They sell seeds, they sell tostadas, they sell pastry, they sell everything that you can imagine. Yeah, they open it yeah. to all. Entonces, okay. And there is a uh, machine. Where mm -hmm. you can do your your coffee. Expensive machine. No. Uh, that machine is completely for free. You just have to take your milk. If you would like to have like a latte or something like that. Or a cappuccino. Mm -hmm. and they give you the coffee. Mm -hmm. So you can take at least two cups of cappuccino, right? During the morning time. Entonces, ustedes oh. tienen, tenemos la, podemos tomar dos uh, tazas de cappuccino. Me, 
me suena a la cafetera que tienen también en Analisa. Se parece, creo yo, que una de esas quizás es porque es una cafetera bastante grande y usted pone su lechita, ¿verdad? Eh, y la, Okay. esa cosita la jala como con una pajillita Uh y ya le sale su cafecito. ¿verdad? Entonces, ahí, ahí, -huh. ahí Qué está rico. esa, que son dos Bueno, por persona. es que ya se, ya no es café común y corriente, Tichi, ya No, está hablando ya no. de capuchino. Sí. Entonces ya sí, que a cualquiera no dan ganas. A ah, pesar pues, de ahí puede agarrar Un dos. latte. Y durante todo el día hay café regular, ¿verdad? Hay café regular. Y aparte Ah. Y lo de mejor eso... que gratis, Tichi. Ah, sí, eso es lo mejor. Pero Créame si el semitón que sí. no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Entonces, uh, mis compañeros también son muy buenos, pero también este, creo que todos hacemos ping ahí porque llega uno, yo compré esto, yo compré el otro, ¿qué eres? para compartir <ríe> ah, para compartir y todos así, nadie quiere engordar solo aquí. <ríe> ah, pero así pasa. Así pasa ya. Sí, es algo. Ah, chistoso, ¿verdad? Pero sí. Pero no tomen tanto café, ¿verdad? Se les va a poner negrito el hígado, dice mi mamá. <risa> Así bueno, no sé. pero hay estudios que dicen que es bueno para la salud. Sí, es un diurético. Es diurético. Miren, ve ahí. <risa> Perdónenme, les voy a poner otra vez. Okay, Pasen buenas noches, descansen. Y cualquier cosa estamos en WhatsApp. Gracias okay. mucho, mi gente. Mami. I see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.